。认真攻略，重复漏球啊！大家好，我是琉璃。我们今天这一期视频算是对上一期术士视频的一个进阶的说法。然后这一期视频主要是解决几个问题，包括一些技能怎么点，还有中后期的几个玩法，包括怎么转型，怎么选一些中后期的暗金武器跟遗物。啊，包括我现在这个屏幕中的勺子加这个腰带这些东西怎么弄？然后这边说一下一个大家可能最关注的问题，就是护盾怎么来？如果你有关注琉璃这两天的动态跟视频，你会发现我经常放一些啊，动不动几万的盾，动不动几十万的盾的视频。那这个护盾是哪里来的呢？这是护术士的一个独特机制啊。我们这边简单看一下，你看到我现在面板的盾啊，就是游戏现在不知道为什么超过六五五三五护盾显示会直接。满上去，总之就是我们能通过一些特定的手段啊，获得一个常驻可能最少有两三万的护盾。那这个手段是什么呢？很简单，两个技能的联动啊，一个叫白骨诅咒。白骨诅咒这个技能，我们之前会点一些别的节点，比如说这个白骨诅咒降低敌人护甲跟粉碎，呃，跟给自己护甲这两个节点。但现在我们不点它了，我们转来点这个古画，还有前面的这个古牢，包括破碎监牢。这三个技能点点完了之后，白骨诅咒就会额外的扔一个古牢出来了。然后扔的这个古牢，它本身有一个基础生命值，呃，然后呢，跟暗黑四一样，我们的古牢也是召唤物啊。你看扔完了之后显示屏幕的左上角会显示我们有十一个召唤物了。然后这时候我们再用亵渎帷幕把它们吃了，就会拥有一个比较高的护盾了。那这是为什么呢？因为亵渎帷幕你点到左下角这里这个吸血鬼之池。它会提示我们，亵渎帷幕现在的范围会消耗你的召唤物，用这个方式被消耗的召唤物，它的一部分最大生命会转化为对我们的能量护盾维护，啊，就是这样的一个简单的机制。然后这两天我看了一下二神的帖子，他说这个护盾的转比例可能有问题，可能不是百分之四十百分之四十，所以这个各位要不要用就自己看。但总之呢，如果你用这一个流派的话，你能获得。非常非常多的盾啊！我们这边刚才是游戏卡顿了一下，然后总之就是你只要操控你的亵渎帷幕去吃这个周围的古牢，就能获得很厚的护盾。然后这个亵渎帷幕，就有的人会问啊，你如果带亵渎帷幕，那你不带饥渴灵魂了，你是不是就没有增伤了？但其实饥渴灵魂它本身给的增伤并不高，因为这个激发饥饿，你如果仔细看的话，你会发现是我们对被缠身的敌人持续伤害总增。那缠身这个东西的持续时间是只有 1.5 秒的，所以如果你带饥渴灵魂，你就必须 1.5 秒打一次它，才能吃到这个持续伤害增加的效果啊。那这个就不是很好了。我们这边的亵渎帷幕，它本身也有一个效果是亵渎帷幕期间总针对诅咒敌人的痊愈伤害。那我们诅咒就是只要挂个白骨诅咒，或者说我们这个冥府练习本身自己它也是一个诅咒嘛。对吧？所以你挂上去之后，你在亵渎帷幕期间，你的增伤是没有比我们带这个饥渴灵魂低多少的。那在这种情况下，我们又能通过它获得一个非常非常变态的护盾啊，这就是一个新鲜的组合。就是白骨诅咒这边可能舍弃了一些节点，具体你可以看到这样啊，斩杀还是要带的，然后这个释放之后命中释放诅咒也是要带的，然后死亡印记这也是要带的，然后饥渴亵渎帷幕这边。我们就是点出这边的鄙夷，然后这边的范围跟这边的刷 CD 的效果点出来，上面这个，嗯，忏悔切割也点出来嘛，让他去挂一个额外的诅咒，这样就算你什么都没有起手，也是能够挂诅咒的，对吧？最后再点一个吸血鬼之池，这两个技能就是这么点。然后除了这两个技能之外，其他的技能是不需要任何的改动的啊，唯一的改动就是我们这边的四季。啊，他这个招窃活力，就我们之前可能点的比较多，什么死亡狂热或者点一下白骨光环，那你现在把这个召唤物生命给点上来啊，因为古牢它是召唤物，它是能吃召唤物增程的。那这里就有一个另外的东西要引入了，就是我们可以在装备上出一到两条提高召唤物生命的词缀啊，像我这边是衣服出了一条，其实呃，如果我不是要这么厚的盾的话，那我可能只要戒指出一条，然后你在别的地方可能腰带这个地方歪一条，或者就是你戒指直接出一条就拉倒。那这样子的话，我们在吃。你看吃完了之后也是有个四五万的盾的，这种盾已经能够维持我们日常的生理需求了啊！你在一千腐化之前是很难有怪打破这个盾的，除非是一些持续伤害直接穿盾了，穿盾了之后就会影响我们了啊！然后但这个情况下呢，就是我们再改一下，就是如果你没有带饥渴灵魂，你会发现你少了一个斩杀，斩杀这边刚才有朋友提到了，我看看在哪里，呃。
找不到，不找了。反正它是有一个十五的斩杀的，啊，这个十五的斩杀是从哪里来呢？我们可以从转移这边找，转移这边我们稍微抠掉一个这个转移恐吓，啊，因为原先我们点这边的点是为了在转移的时候不会暴毙，但现在我们转移都是带着几万的盾去跑了，那这个时候我们就可以不点他们了，我们用转移去斩杀别人啊，斩杀有十五，当然大部分的小怪还是靠白骨诅咒的这个十二斩来斩掉，啊，就是这样。然后整体的技能大概就是这样，然后我们再回复之前另外一个问题，就是很多朋友之前会说，我们玩这个冥府裂缝为什么不去点这个混沌破裂的节点啊？点了混沌破裂，然后我们再去点一个这边的混沌剑石，混沌剑石有一个节点来触发血液玻璃啊，他觉得这样伤害很高，因为输出是很多维度的，但这时候我们要注意一下，就是我们的冥府裂缝有两个核心的增伤点，一个叫扭曲波，扭曲波的效果是。根据腐化抗性值提升我们折磨的伤害，那折磨的伤害是什么呢？折磨伤害就是你扔完冥府裂缝之后射出来这个小的白色的灵体，看到没有？这个东西挂的折磨是靠它来挂折磨的啊。然后如果你点了这个节点，那我们就会让这个灵体变成混沌剑。你点三点，点三点之后就是少了百分之六十的灵体，然后呢把它换成了混沌剑。那这样子对总输出实际上是亏的，因为这个。扭曲波它的增伤太高了啊！像我现在有一个7百五的腐化抗性，扭曲波有十几倍的增伤呢，对吧？然后就包括我们另外一个节点啊，就是包括这个恐怖之潮，它也是增增加冥府裂缝和它施加的异常的伤害的，它不会增加混沌剑。那你这样子搞混沌剑干嘛呢？啊，就好像啊，你有一个女朋友，你女朋友今天想喝营养快线，然后你喂了她冰红茶，百分之六十的概率喂了她冰红茶，你喂她冰红茶，那她肯定会很生气啊，你就没有输出了嘛。对吧？这个就是另外一个点。总之，技能我们这边再快速过一下，就血液玻璃这边我没有点护盾了啊，因为护盾非常的多，所以我这边点了一下这个创伤挂一些别的异常啊。然后冥府裂缝这边还是老样子这样的点法，点上下的增伤这些增伤点拿到。然后诅咒的话就是现在的点法，白转移的话呢，这边我是稍微有改一下的，我少了一个白骨装甲变得有效。你看情况，你觉得不要这个斩杀，你去换别的。啊，包括我这边转移还点了个灾厄使者，对吧？我跳过去也有白骨诅咒了。然后最后是我们的这个，呃，亵渎帷幕，整体的技能是这样子。然后再说一下天赋啊，天赋就是这样，还是四四升这里二十点，数字这里呢没什么改变，就是这个飞是巫婆，你根据情况自己多点一点，少点一点。我现在等级还没升满嘛，所以也没有点满。啊，巫妖这边的话就是拿智力，还有拿我们的冷酷幸存者。这个法术伤害偷取生命，如果你带了龙心的话是非常必要的，啊，因为你如果带了龙心，就是这个乌凯洛斯的扭曲之心，你放技能是会扣血的，扣血是会转盾的，看到没有？我们放技能会扣血，所以我们是需要法术偷血来让我们自己保持一个比较高的生命值的，就比较健康嘛，这样转的盾会变多。当然了，你可以不带龙心，不带龙心有什么可以带的呢？有我们的被母灭的四季野心。它会加一级全技能，然后这是一个刮刮乐道具啊，刮刮乐道具我们之前有提过，就是你带着它去打怪，它会随机给你属性。你如果刮到一些比较好的属性，甚至你可以刮出冥府裂缝等级，你可以刮出你缺少的抗性或者腐化抗性，或者是智力，或者是召唤物生命，都是有可能刮出来的。当然我没有刮出来，所以我现在还在带龙心，而且我龙心也合歪了，啊，就是现在这个样子。然后整体的技能说完了，我们说一下装备的组合。装备的组合的话，之前我们这张图还是可以用啊。注意一下，我们之前头盔的属性填错了。头盔这边前期是要诅咒法术点伤加智力的，当然中后期肯定是给换骨盔去吃嘛，所以影响也不大啊。你换骨盔吃到腐化抗性就好了。然后大概就是这样啊，简单看一下。然后接下来说一下我们的装备组合。装备组合这里呢，其实有比较多的变种。啊，一种是我们前期会拿的魔杖，前期拿的魔杖大概就是这样的一个法术腐化伤害加诅咒伤害的这种亵渎魔杖的基底。然后词缀呢，就是像我这样，前面是有一个腐化伤害也好，法术伤害也好的 A 伤，最重要的是有一个爆伤加成，然后是腐化抗性穿透，有这三条词条就好了。在这种情况之下，我们可以换两种暗金的武器，一种是勺子，另外一种是玛尼娜的迷失之魂。玛尼娜的迷失之魂就是一个传奇级别的亵渎魔杖，它会有一些更高的法术点伤跟增伤，还会加我们的施法速度，还能在释放法术的时候咒使我们。啊，咒使我们呢？咒使的话是能触发我们术士这边的死亡之刺这个专精的效果，从而给我们提供更多的异常的
啊，这个是一个玛利亚的迷失之魂，就这个道具它是单独使用的。如果你能在它上面打上爆伤，它是比普通的纸杖要强的。好，这是迷失之魂。然后接下来说勺子，勺子这个道具是一定要配合献祭者的祭品来使用的。献祭者的祭品是打魂火堡垒难度三以上的巫妖会掉的。勺子的话呢，是我们去刷流亡法师有概率掉的。勺子跟迷失之魂是同样的啊，你必须要打上暴击伤害才能用。所以我这个迷失之魂现在就是个废物啊，我们把它扔到这个废物这里去，它打歪了啊！你看我这边已经有两个打歪的迷失之魂了。那勺子为什么要配合这个先者的祭品用呢？很简单，我们带勺子很亏点伤，你可以看到勺子的基础点伤只有14点，而我们正常的亵渎魔杖可能有五六十点，对吧？所以我们亏的点伤要从哪里找呢？要从我们的腰带来找。腰带的效果是，当我们用火焰负责腐化法术的时候，有概率点燃自己。点燃自己之后，我们就能获得根据腰带的点伤，它这有四五六三种波动嘛，反正就是低于六点，其实正常是不要用。我这边是实在没办法了啊，我杀了可能三十多个乌妖，我就掉了这一个腰带，那我没办法，我就只能用它了啊。另外两个一孔的，我是真的不想用。那这样子的话呢，我们把玻璃血液这个节点正常都会点出心灵玻璃，那这样子玻璃血液在放的时候就会这样子点燃我们了，看到没有？叠这个点燃层数。然后这个点燃就会根据它的层数来给我们提供更高的点伤，这个点伤补完了之后，我们就可以用勺子了。勺子的效果可能有点抽象，但是我们主要要的就是它下面三条，一个是根据目标身上的负面异常增伤最高 48% 这是个独立增伤；第二个就是智力提高施法，啊，像我现在可能有106点智力，那就是 50% 的施法，对吧？然后第三个就是使用药水的时候回蓝了，这勺子就主要这三个效果。啊，就主要是你要把它打上爆伤，因为爆伤的争议是最高的。我们的诅咒，我们这个白骨裂隙，它这个技能嘛，是一个持续技能，本身是不能暴击的。但是呢，恐怖至少可以让我们获得额外的爆伤加成，所以说爆伤是反而是一个必要的词缀了。OK， 然后聊完了之后再说一个额外的变种，什么变种呢？就是梅林之傲这个手套，配合精神瘟疫的变种。啊，精神瘟疫这个技能，我们是用来代替血液剥离的。我们重置一下这个血液剥离，讲一下这个两个技能的联动啊，就是把它给钻进一下。呃，说一下这两个技能之间怎么联动啊？就是我们的限制者的祭品，它不是根据点燃层数来获得增伤吗？然后这个点燃本身是会对我们造成伤害的。之前的玩法，我们盾没有那么多，所以是不带梅林之奥的。梅林之奥可以待会儿有一个非常变态的点燃层数，让我们有个四十五十甚至是六十层的点燃层数。然后呢，配合腰带能够给我们最多240点的点伤，啊，然后就是这边看一下精神瘟疫，精神瘟疫这边的话有一个效果在这里啊，我们先把它点上去，啊，就这里，这里点5点，你会发现精神瘟疫会对我们自己施加五层流血，然后呢，这个梅林之奥的效果是把流血转为点燃，所以只要我们带了这两个精神瘟疫，你点到了这个关键的节点，啊，你就能。我把它给拖上来，你就能看，像我这样子啊，看我下面这个点燃层数，你就会疯狂的点燃自己，啊，当然我们的血量也会不停的扣，你看点完了之后，我们这个盾就变扣嘛，但是我们没关系啊，我们这边吃了个盾啊，几万的盾，对吧？这个也是一种打法，但这样打法有一个缺点，什么缺点呢？你会变得比较缺蓝，啊，因为精神瘟疫它本身是不会回蓝的，虽然它也不耗蓝，就没有血液剥离的回蓝之后，我们这个蓝量会变得不够充足。所以是看你自己的情况决定要不要去搞这个点燃的套装。就说白了，勺子跟腰带，他们是一个固定的组合。然后你在这个情况下，你可以给自己去打一个梅林之奥，啊，整体就是这样。然后最后就是记得在装备上歪一条召唤无生命，你就能够拥有非常非常厚的盾量了。大概就是这样的一个思路。当然，正常情况下我还是不带的，我还是喜欢血液剥离，然后配合我们的这个。呃，很好的手套，主要我有一个很不错的紫色手套嘛，它有施法有智力，对吧？这个梅林之奥我也不一定给它打得上什么好词缀，啊，已经习惯了。然后最后再说一下，如果你上面这些装备都没有，啊，你是一个拿紫装的死灵，就这边啊，就是你是一个可能只有一个换骨盔的死灵，你拿着一个紫色的棒子，那这个时候你要怎么配装备才能让自己又安全输出又高呢？啊，很简单，你带这个紫棒子，你可以不带这个腰带，不带这个腰带，你可以带我们的呱呱乐腰带。啊，就是被磨灭者的什么什么腰带，你可以看到这个腰带也能刮出随机属性，但它本身是有一个比较高的护甲的争议的啊。你带，你看我现在带上它之后，我面板护甲可能有三千多了啊。然后如果你连这个腰带也没有，那你其实可以带另外一种套装腰带啊，就是这个
，这个腰带也是能给我们提供很高护甲的，还能给我们提供很高的腐化伤害，还有一定的施法速度，啊，就包括你没有龙心，没有龙心就直接拿贝姆梅的四季野心来替代，啊，整体的装备更换思路就是这样。然后最后再说一下，有一个叠 buff 叠的特别快的流派，什么呢？就是还是带勺子啊，给我们不带龙心了，我们带这个剑柄。剑柄可以提高诅咒技能的施法速度，啊，然后你看带了它之后，我们这个异常状态挂的就是这样飞起，啊，真的是飞起啊！当然我们这边刚才是，呃，没有戴梅林之奥的手套嘛，你戴了这个手套，啊，你看挂点燃的层数，随便按几下就已经有四五十层了。但这个点燃层数你挂的层数挂的高是没有意义的，因为腰带的最多也就只有四十层的上限。嗯，这个是我们中文翻译，它现在有问题啊。但你知道这个腰带四层的上限就好了，所以我不建议带这个剑柄，建议是要么带四季野心，要么带这个龙心就好了，看自己的情况来决定啊。如果你觉得你自己盾很厚，不需要龙心这个血转盾，那我是强烈建议你带四季野心的啊。只要刮到一个很好的词缀，这个四季野心是比龙心要强的。整体的装备的更换，包括给盾的思路啊，就是这样。就最后再说一遍吧，如果你可能还是不太懂的话。就给盾的思路就是我们去吃掉古牢，用这个亵渎帷幕吃古牢，然后根据古牢的血量给我们去返还额外的盾量啊。操作呢，实战的时候操作就是我们正常打怪啊。我这边假设我带血液玻璃啊，正常打怪，这样跳过去走路打怪扔一个这个冥府裂隙对吧？然后你这个时候啊，冥府裂隙扔完你就直接钻在地下吃古牢给自己盾就好了。这个时候你钻在地下的时候，我们的冥府裂隙是能吃到真伤的。然后接下来就是继续正常操作，这么走路、打怪啊，然后扔个诅咒，然后再放这个技能。你实战中是有大概两条的召唤物生命啊，像我现在这样子召唤物生命的词条是有393那这个时候你就能实战全程维持个两三万的盾了。那在一千腐化之前的生存是没什么压力的，需要注意一些怪物的持续伤害。这个游戏的持续伤害会直接无视护盾对玩家造成伤害，稍微注意一下啊，你就不会死了，大概就是这样。好，那么以上就是这一期视频的全部内容。我是琉璃，让我们下期视频再见。